们继续来啊往下看，好，那我们就来看三至二，啊，渐渐逼近我们啊在啊这个 neural net 里面的那些很重要的那些概念哈。那我们来看这个 performance function， 嘿，好，那这个。呃，这个 p e r f o r 有人把它换叫成效函数哈、哦，就是说它的那个效能函数或者效率函数种种哈、哦。好，那这个什么意思啊？就是说我们在认啊，前面讲过说我们在前面第二章已经开始有那种呃 learning 的观念哈、哦。那我在第二至四的时候啊、呃，把它讲成 learning rate 哈、哦。那其实那边应该把它改成叫 learning performance 会比较好。好，这个今天特别在这边讲一下，同学就可以回忆一下，因为 learning performance 的意思就是说。我要学的时候，有很多的 data 让我学，我是百分之百学完了、学会了，而且都能做对，还是学百分之八十而已哈、哦？那怎么去评估它？怎么去用一个呃很有系统，而且是很有数学化的方式来规划它？哈、哦，那这个就是我们这边要讲的哈、哦。所以整个原则上 ，learning improvement 就我在学习里面，我怎么去改善？好、哦，怎么改善？所以它就有一个想法。比如说我们前面讲过说啊、哦，在我前面的一两章也都把符号重新定义过。那现在还是回到比较概念的符号，比如说我呃 upgrade 过的那个新的 weight， 就是旧的加上一个 increment 好、哦，那这个中间你可以看到啊、哦，前面的符号也讲过说把它这么写法，你可以用 dt 十、dt 加 s、dt， 那也可以用序列的话呢 ，m 加一 m 来来看哈、哦，因为呃很多不同的课本的写法都有它的一个意义哈、哦。那中间又一个很头痛就是这一部分的东西很多都从微积分跟工程数学来的。那作者又要用自己的符号，很多不同的作者用自己的符号，导致于我们头头壳里面就有呃各种不同在学习过程符号的一致性。那我尽量把它讲清楚哈。好，所以这个时候你可以看到，嗯，那这个你看 delta 其实就是怎样，它减它嘛。好 ，delta w 哈。那这种情况之下的话，我们想干嘛？哎，我需要有一个什么？我需要有一个函数来评估这一个新的 w 是不是好的。好，那。好不好就是跟前一次评估前一次的 w a i t 的好不好来做一个什么来做一个比较，所以英文就是说 f is a performance function。那这个它是一个叫做 performance function， 好，它是这个效能函数，好，它干嘛呢？用来 estimate， 用来评估什么呢 ？Whether the learning is getting better， 就说用来评估我的学习是不是呃逐渐的变好 ，getting better 就是啊、呃、一直变好。所以这个就是我们在认的过程里面，说一个 epoch 两个 epoch 一直往下认，一个很重要哈。那当然 ，how to determine 这个呃 f 它是一个 challenge problem。所以我们在做研究的时候，甚至我们在设计很多的深度学习的时候，我们会自己 create 一个 f， 一个 create 的 f 哈。那这个 f 就是会针对不同的系统，但但是呃到后来的话，大部分的同学哈，还包括设计者的话，都会用几个比较常用的这一个 performance function。把它进行评估，这样哈，所以这个就是这边要注意的一件事情哈。所以原原则上 ，in general 就是一广义来说，一般来讲的 ，we try to find w， 找到一个 w， 我看到 such t h f can get the minimum value。哎，我希望说这个 f 可以变成 minimum value， 为什么呢？因为这个东西以后的话，常常会在很多课本里面讲，它叫 error function。error function 有没有？哦，那这个当然后续我们再慢慢的，好，因为不要一口气在一个小时的教材里面给各位那么大的压力哈。那当它是 error function 的时候，我就希望说它是 minimum， 换错的机会最少、最小的那样的一个评估最好的。好，这这样的一个函数用来评估哈，就是说这个就是这样的一个概念。好，所以先记住这个 minimum value。那这个又回到我们我们大于为积分，求极值的问题哈。那这个 basic concept 就是说好了，这个是什么？这个是我的 physical output。这是我的 target 或者我的 design output。当我的 physical output 跟我的 target 有差异的时候，我希望他们之间的话是最小，也就是说这个误差是最小的。所以 the 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 final goal 哦，最后的目的想干嘛呢 ？Is to find the optimal w。我找到一个最佳化的 w， 就是我在 learning 过程里面那个 weight 最佳 w。Such that 啊，使得怎么样 ？The the perceptual neural network can adapt all learning pairs。所以你可以看哦。希望说，呃，我的这一个神经网络呢，能够把所有的我要认的 learning data 怎么样，都可以把它 adapt 进来，就这个把它试性进来，有没有？所以这个就是我们整个在设计哈这个系统里面，尤其是我们的类神经网络系统跟深度学习系统里面，呃，一个很重要的一个概念跟一个重要的一个设计理念。好了，这样的话就呢，我们就来看看我的 learning different， 
，所以这个差异的观念哦来了，用工程数学方法来来弄有没有？所以这个时候呢，我就把这个当做是什么？评估 new， 哎，把这个什么当做怎么样呢？评估 old， 哎，那这样的话就把。它的展开式的右边的这一个常数项移到这边来的，哇，那移过来的话，你看这边就变成什么？就变成我的一次项。有没有看到 ？Base 呃、uh, ，Base on Taylor expansion to find the minimum of f， 就是基于哦泰勒展开式，我要找到哦这一个 f 的最小的那个 w， 就是最小的 x 值，有没有？最小的 x 值，然后让它达到什么？达到那 minimum 的 value。所以已经用两张投影片哈。把这个观念讲出来了。那如果同学还没有这个观念的话，可以建议再回去回播再去看，因为这个是很重要的概念，而且不难，也就是微积分的水准就可以怎么样把它导进来了。好，因为毕竟它这是工程的东西，连一个微积分的东西就不懂的话，或者说基本的微积分的观念不懂的话，那很难去有系统的呈现哈。好，所以要找它的 minima value， 那其实找它的极值这样嘿。所以你可以看展开展开。那展开的过程里面呢，我到底怎么处理它？就说刚刚那一张投影片已经讲过，说我把 f x 减去 f 的 x star， 就是 f 的 w new 减去 f 的 w o， 就已经变成这个泰勒展开式。另外那几项有没有从一次一个一阶、二阶这样一直往下弄？那一般我们在做数值分析，我就干脆只取一阶就好了，二阶我不看了，我不看了，就说好了，这两个的差别有没有？我只看一阶就好了。所以这个就是一种什么 estimate 啊，这工程常做的哈，数值问题常做的哈。所以那 based on this approximation of the performance function f， 就说基于这一种近似的方法哈 ，approximation 就是近似嘿的方法。那 delta 你看不，这个是 gradient v t 度有没有叫 gradient f 哈 ，gradient 哈，不是不是念作 v，gradient f 嘿 ，equal to zero。哎，我希望它等于零。哎，那这个什么？那 and 这个 f w t 加一 and f w t 呢 has no different。我希望它不会有 different。The solution of w 呢 from 啊、哦、这个 from 什么 gradient f 等于零 is an extrema value。哦，又回到我们大一微积分的头痛了。当我要求一个函数的极值的时候，我求它的一阶微分，飘，让一阶微分等于零，求出它的那些可能的 x。这、就是我的极值。那其实我们现在在设计 neural 的时候，要用几何的观念来看，几何观念来看。所以呢，整个这个英文的意思就是我刚刚讲过说，说让它的那个呃微分等于零，但是它是多维度的，所以用梯度来看。那其实它是一个斜率的观念，斜率的观念有没有？那斜率等于零，就是它那个极值在平的那个地方哈。所以啊，我这样解释的话，同学也许就慢慢有回忆到。大一为基本的部分哈，所以我尽量用英文再用呃花点时间跟各位解释这样嘿。所以 lattice 也就是说，当这个 weight 在 d t 时 d t 加 s 呢 will not change， 不会再改变的 learning performance。也就是说，当我的 w 已经学到某个地步的时候呢，我的效率就不会再改变。比如说我已经学好，已经可以考九十分或学考一百分，那这样挤也挤不进去了，就是我几乎我的最后的极限，我的极限也没有。所以我们用一阶来看。那一阶来看，我怎么去找到这个的极值哈？那这个当然后面会再强调。二阶的话怎么样？二阶就怎么样？我只留怎么样？二阶一般说这个一定要嘛，这保留，那再增加一个什么？增加一个二阶进来有没有？一个二阶的哈，那二阶就变成一个 quadratic form， 一个 quadratic form 有没有？所以说 solution w 啊 from 这个式子，这个第一个一定要满足这个条件。好，那第二个条件你可以看到，哎，以前我们在求极值的时候就说。先求 f prime 等于零，哎，但是我不知道是极大值或极小值，所以我就看二阶微分。那二阶微分如果说让它大于零的话呢，就是什么极小值；让它小于零的话，就是极大值。所以这个时候呢，二阶的话，你看这二阶的话怎么样呢 ？Can determine the extrema value which is minima 或者 maxima。那细节我就尽量呃点到这边为止就好了哈。在更细的部分就说，各位如果呃不放心。可以回去再读读微积分哦，就像以前我呃这个在教的一些硕士班跟博士班学生，尤其博士班学生，他们要写那个博士论文啊，他们读到这边以后就很恐慌，就回去把他们的以前大一微积分呢抱出来再读一遍哈、哦，所以这个是一个很好的现象哈、哦。但是呃，我尽量在一个小时内的课程讲完，让你们概念够就可以了。
就可以了。就更细的部分其实是呃不需要哈。如果真的要做到比较抽象、比较那个呃偏向应数方面的研究的话，这一部分可能就需要。那后面有这个概念，你自己套一些什么深度学习的那个套件啊，包括我们 TensorFlow 相关的那个软体的话，大概就够了哈。但是这些概念我还是需要你们能够懂。好，那这样对后面的研究呢会有很大的帮忙。这样嘿，好，来看一个 example。假设说我我选了一个什么一个 F 呢？呃，选这个式子出来了，哇，好、哦，这个好麻烦，好、哦，那这个我们就去跑，用 MATLAB 去把它跑一下。那跑一下，你发现，哎，这个你可以看到它怎么样？它有一个极值，两个极值。那这一块很多同学比较不愿意看它的研究，为什么？因为它是在微积分的已经是下学期的最后面的，最后，所以很多老师也都不教了，也都也没有教到，所以这是比较可惜的哈。好，所以你可以画出来，你看这个图有没有？那各种不同角度哈，就我就叫那个学生就用图啊，画出几个不同角度出来哈。那甚至这个角度更高一点，你可以看到它的凹点有没有？看到凹点哈，那这个所以它有几乎两个极值在这里头有没有？那看起来它应该是极小值哈，极小值这样的一个状况有没有？那甚至的话可以可以怎么看呢？你可以看到用更不同的角度哈，就我就画他们叫他们那个画的时候，就是请学生帮忙模拟，你可以看到好多不同角度。不同角度有没有不同角度来来来 study 这一块哈，所以那这样就告诉我们一件什么事情 ？There are two extreme points and they are minimum。它是 minimum， 所以这个就告诉我们说，哎，不错，它有它的一个相相对应的一个关系在里头，这样哈，所以我们就知道说，哦，原来我在玩的那些以前所读的书的话，竟然都可以拿出来应用。好，那这些应用的问题，其实从微积分那边到现在到工程数学。慢慢一步一步的，我就可以把它变成是一个很不错的、有规律的、有系统的方法，可以来设计我的系统这样哈。那还有一个图还要看，什么图？这个图最常看到哈，就是说啊，当我用一个等高线哈，因为等高线这个翻译有时候比较麻烦一点，平常我们都不去注意它哈。比如说啊 ，the contour contour 就是同等高的那个什么 ，contour 就是一个周边嘛，就是把等高的呢画成一个图一个图一个图的画。哦，一般在分析呃这种 performance function 的时候，画它的等高线是还不错的。哦，就那什么的 contour 哈，就是 iso 哈，这个很难念 ，iso pins 哈，这个哦，这个很难念哈，这个啊，这个一般我们就把它念成 contour line is easier to find the extreme points。就是说，当我让这个图看完以后，就很容易可以看到它有怎么样两个极值啊，对应这个。那这个是稍微比较难看，也就是说，这个你要去对应它，有没有？从这边比较不容易看，所以它等于说切切切切切切切切切出这等高线出来看这样哈。所以我们一般来讲的话，透过这样的一些分析哈，就可以看出来。所以按照我这样的呃，在这个呃第二节里面的讲法，就是已经告诉各位，我可以用一阶逼近、两阶逼近的方法去了解我的怎么样，了解我的极值的变化，极值变化。那是极值极小值，就是我的 error function error 最小的状况，但是平常是不太可能达到。那我在做这个题目给你们看的时候，是故意把它找一个比较简单的呃这个函数给你看。当你一个类神经网络叠起来的时候，包括我们那个现在呃，像说前几天我看到几个同学在读论文有没有？哦，他那个 TensorFlow 几十层叠起来的那些论文有没有啊？去模拟某一件事情，所以当他的那一个 performance function 就已经已经是非常的复杂，绝对不是用这个图可以模拟出来的哈。但是头壳里面那个概念哈，那个概念我怎么去取舍哈？所以他们的那个甚至叫 loss function 啊 ，loss function 哦，就是 error function 或 loss function。那细节后面我讲到那个 tensor flow 的时候呢，还会再跟各位强调这样哈。所以啊，我们就先建立这样一个概念哈。那第二节呢，就先到这边啊结束。